こんにちは国立国語研究所の木部と申します今日は方言アクセントの多様性という題でお話をしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします講義の流れですけれども日本はアクセントのバリエーションがとても豊富ですこれまでアクセントに関する研究がたくさん行われてきましたけれども方言アクセントはどのように研究されてきたんでしょうかまずそのお話をしたいと思いますでここで取り上げるのは服部志郎先生近代地春彦先生平山照夫先生の研究です三人とも方言アクセントの研究の初期の頃を担われた方ですねこの先生方の研究に従って現在の私たちの研究も行われていますそれを紹介して最後に多様性が生じたプロセスについて考えてみたいと思いますまずアクセントの地域差について簡単にお話ししたしておきたいと思いますで、日本はアクセントのバリエーションが豊富だというお話をしましたがまあ、たくさんの地域を取り上げることはちょっとできませんので京都と東京のアクセントを比較してみましょう降ってくる雨ですね東京では雨ですけれどもこれを京都では雨と言います同じ発音の言葉にキャンディーの雨というのがありますがこれは東京では雨ですけども京都では雨と言います次にご飯を食べる時の箸ですけども東京では箸と発音しますねで京都ではこれを箸と発音します同じ発音の言葉に川にかかっているブリッジの橋というのがありますけれども、東京では橋ですけど、京都では橋です。で、このスライドでは高く発音する部分を赤で示すことにします。京都アクセントと東京アクセントの違いについて、昔の人も実は考えた人がいました。越谷五山という人で、物類証拠という、まあ、方言を扱った本を書いた。人です1775年に刊行されていますけどもこの越谷五山という人がこういうふうに述べてますおおよそ我が町六十四州のうちにいても山城と大見また美濃と尾張これらの国を栄えて西の方つくしの果てまで人皆直音にして平成王子と書いていますで平成っていうのが何を指すのか詳しくはあの分かりませんけどもおそらく平成平らな声、えー、先ほど京都で見ていただいたような「雨」というような平らのな発音のことかもしれません。まあ、とにかくこの「山城と大見」また「美濃と尾張」ここを境にして発音アクセントが違うということを書いています。これを地図にしてみたのがこの地図ですね日本の中央部の地図ですこの青い線のところが越谷五山の書いたものに従って引いた線です現在の都道府県で言いますと滋賀県と岐阜県の間それから三重県と愛知県の間この間に引かれていますねで、この位置をちょっと覚えておいてください明治になってからアクセント研究はとても進みました例えば明治26年に出された「日本大辞書」という大きな辞典がありますけれどもこれを作った山田美明さんはこれに単語に東京のアクセントを丁寧につけていますそれからアクセント専門の辞典も作られましたこれは神保角先生の1932年の辞書を引いてきましたけれどもこういうふうにアクセントに特化した辞書が出されるというのも明治以降の特徴です。でその他にもたくさんの研究が盛んになりましたけれども多くは標準語のアクセントに関するものなんですねでやはりあの共通語標準語の制定に伴ってアクセントも標準語のアクセントを普及しようというあの動きがあっただと思います。でそれに対して方言のアクセントに関する研究はあまり、うんまあ、そんなに多くは行われませんでした。
でこの方言のアクセントの研究が盛んになったきっかけは服部史郎先生の研究です、えー、服部史郎先生のアクセント研究の最大の功績はアクセント対応の発見だと思います1931年から1933年までに書かれた国語書方言のアクセント外観という論文がありますその中で服部先生は各地アクセントの外観と比較を行っていますそしてそれに基づいてアクセント対応というものを発見し東京式アクセントと京阪式アクセントの境界線がここにあるという発見をしていますちょっとさっきの越谷五山の地図を思い出していただきたいんですけどもほぼそれと同じ位置に境界線を発見していますそれからさらに日本祖語ですねそれと系譜あの諸方言の系譜関係をアクセントを使って考えたというのも服部先生が最初ですではアクセント対応の発見について見てみましょうでこれは東京方言と三重県の亀山方言のアクセントを比較したものです三重県の亀山というのは実は服部史郎先生の出身地なんですね三重県ですけども関西のアクセント京都のアクセントによく似たアクセントを持っています服部先生はあのご自身の亀山方言のアクセントを記述なさってこういう対応関係があるというふうに述べておられます対応関係というのはどういうことかというと例えば東京でアメガというまキャンディーのアメガですねこういうアクセントで発音する単語がこの表に語群として示してありますけれども牛、梅、風、壁、口などのようにたくさんの単語がこのアメと同じアクセントで発音されますで、それらを語群と呼ぶことにしますそうするとこれらのアメの語群は亀山方言では揃ってアメがまあ、京都のアクセントとよく似てますけどもアメがと発音されるまあ、それぞれの単語がバラバラにアクセントをつけられるわけではなくてこの一つの語群のものの中では亀山方言も東京方言も実際の型は違うんだけども単語同士は同じアクセントで発音されますで、こういう現象がある場合にアクセント対応があるというふうに言います二段目は東京で橋がというアクセントタタタっていうアクセントですねこういうふうに発音する単語の語群が橋、石、歌、音などまあ、たくさんの単語が語群を作っていますで、これらを亀山方言で発音してみますとこの二段目の語群の中に入っている単語はだいたいみんな橋が、石が、歌が、音がというふうに発音するんですねでこういう場合もアクセント対応があるというふうに言いますそれから東京で後が秋がというふうにたったったというあの発音を持つ単語は実は亀山方言では二つの語群に分かれます後が息が海がという語群と秋が雨が桶がという語群ですねまあ、この語群二つに分かれるんですけどもやはりその二つに分かれたうちの一つの語群の中では同じアクセントになって東京でもこれらは「あとが」「息が」というふうに同じアクセントで発音される「秋が」「雨が」も同じですね。この,あの事実から方言のアクセントというのは各地がバラバラにつけたんではなくてある程度単語のグループがあってそれに対して各方言のピッチパターンは違ってんだけどもそのグループは守りながら各地でアクセントがつけられているということがわかるわけですまあ、こういうものをアクセント対応と呼ぶわけですがこういう対応関係があるということを指摘したのが、まあ、服部先生の最も大きな功績だと思いますで、しかも服部先生はですねそれ以外の地域もたくさん調査なさっていますまあ、京都、高知、広島
まあ、これ以外にもたくさん調査なさっているんですけどもあのここに書きましたように京都と亀山は非常によく似ていますほぼ同じですでそれとよく似ているのがこの高知ですで四国の高知は関西の京都のアクセントによく似てまして、えっと、実際のチピッチパターンもよく似てますけども語群はもちろんほぼ一致します。広島と東京は間に京都を挟んで実は地理的な位置が離れているんですけども非常によく似ていますでこの三段目と四段目ですね下の二段が単語グループが合流しているっていう点でも東京と広島は同じですそれから京都と高知はこの下の二段を区別するという点でも共通していますこのような関係にあるときに、服部先生はこういうふうに考えました。今、地理的に近畿方言と四国方言は非常にピッチパターンも似てますし、語群もよく似ています。ですから、これを一つのもう一つ大きな公主方言というグループにまとめようとなさったわけですね。それから、まあ、東方方言。まあ、関東の東の方の方言ですねそれと広島山陽道の方言はやはりアクセントのピッチパターンの点でもよく似てますし単語グループ語群の点でもよく一致していますですからこの2つをまとめてお通し方言と呼ぼうというふうに考えましたで先ほどの表で見ましたようにこの公主方言とお通し方言同士も単語グループの対応関係があるわけですね。ということはこれらが全く無関係にアクセントをつけたとは考えられないつまりもっと上の親の段階祖母の段階にこの語群といいますか単語グループがあってそれに何らか同じアクセントがつけられていてそれをいろんな方言が受け取って現在のこの公衆方言やお通し方言が出来上がったというふうに考えたわけです。まあ、ですから同じ親から生まれた姉妹の関係にある兄弟の関係にあるのが公衆方言お通し方言だというふうに考えられるわけですね。でこれをちょっと地図の上に置いてみますとちょっと、うん、考えなければいけない問題が出てくることがわかりますこの公主方言というのは近畿と四国ですから日本のまあ、この本州それから四国のこの真ん中辺に位置しますそれに対してお通し方言というのは東方東の方とそれから山陽道近畿を挟んで西側にありますからこういう位置関係にあります。で、この二つをお通し方言としてまとめることができます。で、この二つは、まあ、同じ親から生まれたとしか考えられないくらい。対応関係を持ってますので、親を等しくする。まあ、こういう、えー、図が描けるわけですけれども。問題はですね、お通し方言と、あの、呼ばれた。山陽道と東方とが、公主を挟んで、両側に。地理的には分かれていいるととうことなんですね同じ親から生まれて兄弟関係になってその兄弟のまたちょっと離れ,な離れ離れになってしまうというような位置関係にあるわけです。でこういうことがどうやって起きたのかということがまあちょっと不思議な点です。で次に服部史郎先生の大きな、まあ、功績はですね今「公衆」「おつしゅ」と言いましたけれどもこの2つのアクセントの境界線のうちの一、まあ、つがですねどこにあるかというのを発見したという点にあります。で服部先生はこの亀山というところのご出身で、まあ、亀山は京都とよく似たアクセントを持っていますので、まあ、大学で東京大学にいらした時に東京のアクセントと亀山を含めた京阪式アクセントは一体どこで変わるんだろうかあるいは地理的に少しずつ変わるのだろうかあるいはどこかで突然変わるのだろうかとまあ、これをまあ不思議に思われたわけですねそれでこの東京から亀山までの地理的な地点の
何地点かを選んでそれぞれアクセント調査をなさったわけですそしたらですねまあこういうことが分かりました大きく変わるのはこの三重県に入って長島というところと桑名というところがありますけれどもまあこれはあの大きな川の河口ですけれどもこの長島から桑名に入った途端に関西式に変わる長島までは東京式なんだけども桑名に入ると関西式になるという境界線を発見なさったわけですでこれはこういう分布をする左側が関西式右側が東京式ということになりますけれども先ほどあの見ましたあの1775年の越谷五山の線と非常によく一致しているわけですですから昔の人もだいたいこの辺りでアクセントが変わるという観察はしていたようですで以上が服部先生のご研究ですけれども次に近代一春彦先生のご研究を紹介したいと思いますで近代一先生はもちろんたくさんの方言の調査をなさってますけれども一番最初はこの文献資料によるアクセント研究のご論文を書かれたんですねでその題目が「現代書方言の比較から見た平安朝アクセント」特に「日本説明史につきて」というご論文です。まあ、アクセントがどうも日本の古い層まで遡ることができそうだとでそれをもとにして日本の方言の形成過程がもしかしたら明らかにできるかもしれないということを服部先生は示唆なさったわけですけどもだとすると。まあ、日本のアクセントの文献的にできるだけ古く遡れる状況を知るこれはとても重要なことになるわけですだから方言のアクセントとも重ね合わせて文献で追求できる古い日本のアクセントってどんなものかということをまあ近代先生は明らかになさろうとしたわけですね。その時にこういうい妙義賞という焦点、まあ、焦点というのがアクセント符号なんですけれども、それがたくさん付けられた本があります。で、写本は鎌倉時代に入ってからなんですけれども、内容は平安時代のアクセントを反映していると言われています。で、これはあの国立国会図書館のデジタルコレクションというところからコピーをしてきました。えー、とここがあの画像を公開していますのでこれはとてもいいコレクションですねちょっとちっちゃくて見にくいのでこの部分を拡大してみましょう、えー、と見えますでしょうか例えばですねここの部分を見るとこの漢字は「人」という漢字ですねあのこの、えー、ルージム容疑書というのは、まあ、今の感覚でいうと緩和辞典にあたるものです。でまず漢字が挙げられてましてそれに発音の仕方だとかそれから和語がカタカナで書いてありますでそのカタカナにこういう点が打ってあるんですねでここあのこれご覧になれますでしょうかねとこの点の意味なんですけれども実はこの文字を四角に入れたときにシスミに点を打つでこれは日本ではなくて中国の漢字の成長を表す表し方なんです。で、それを日本は真似てカタカナにまあ、こういうシスメに点を打ったんですね。で、もう詳しい説明は省きますけども、左上を上昇、左下を表彰というふうに呼んでいます。近代先生はこれをですね、上昇は高平長、表彰は低平長ではないか。というふうに復元なさっていますそうするとですねこの人という単語には上昇・表彰というアクセント符号が焦点が打たれていますので当時のアクセントは高い・低いつまり「ひ」と「というアクセントだったのではないかというふうに復元できるわけですね。類従妙義章にはこういういあの焦点が打たれた単語がものすごくたくさんあるんです。で、これを近代史先生はまあ集められたわけですね。で、そうすると二百名詞には四つのアクセント型があるということを発見なさいました。二つの
文字に「ジョージョー」というアクセントが打たれている。まあ、復元してみると「雨牛梅、風」のようになりますね。それから2段目は「ジョーヒョー」というアクセントが打たれている。歌詞意思歌音となりますねそれから3段目はひょうひょうこれは低い低いというふうになりますのでちょっと現代語にはこういうアクセントないんですけども平安時代には足、いけ、犬、馬まあ多分こんなアクセントだったんじゃないかというふうに復元できますそれからひょうじょうというふうに打たれている単語これがあと、いき、うみ、おびまあ、こういう単語ですねそれから秋雨おけ影まあ、こういうものに表情というアクセント符号が打たれていますで、そうするとこれどこかでなんか聞いたような気がするなと思いませんでしょうかね最初に見ました現代京都方言アクセントと実はよく似ているんですで、右側に赤い字で高い部分を示したのが現代京都アクセントですけども一番上は現代京都では「雨が」ですねで類似名義賞でも「ジョージョー」というアクセントがつけられていますそれから2段目は「箸が」で類似名義賞でも「ジョーヒョー」というアクセントがつけられています。足がで、これが現代と類似名義賞と違う部分ですね。で現代京都では「はしが」と同じで「足が」「たったった」というアクセントなんですけども類似名義賞では「足」のグループは「てーてー」ひょうひょうというアクセントがつけられています。まあこれはおそらく現代に至るまでに変化したんじゃないか。まあ、現代は「てーてー」というアクセントはあの京都にはありませんので、えー、変化したんではないかというふうに考えられます。それから「後」と「秋」というのは「が」をつけると「後」が「秋」がというふうに現代郷土ではまあこの2種類に分かれますけども類似名義賞ではまあ残念ながら「が」がつけられた例があまりないのでどちらも「表情」というふうに焦点が打たれています。まあ、こういう対応関係線で結んだような対応関係が現代郷土と平安時代の郷土の資料の類似名義賞の間に成り立つということがわかるわけです。まあ、これを発見したのがこの近代先生のとても大きな業績だと思います。これをもとにしてですね、近代先生はこういう対応から二百名詞には五つの語群があったのではないかというふうに考えたわけですね。で、それが古い形であると考えたわけです。この五つの語群を表にすると。こんな形です。平安京都を真ん中に黄色で示しました。で、この一番左の五群に挙げましたように、一、丸一から丸五まで五つの五群を設定して、これがまあ元々の五群ではないかと考えたわけです。で、この二百名詞五つの五群は、千九百五十五年の国語学辞典という辞典のまあ、これは学会が編集した時点ですけれどもその表に載せられることになりましたでこの後ですねアクセント研究はもう爆発的に盛んになるわけですでなぜかというと、まあ、この単語を持っていって現地で調べればですねアクセントのその地域の特徴がわかるわけですねもちろん5つをあの丁寧に発音し分ける地域はえー、これはとても古いものをそのまま残してるんじゃないかということになるわけです。でこの5つを発音の仕方がどういうふうに変わったかそれを見ることによって、まあ、この地域のアクセントは、まあ、平安時代からどういうふうにして変わったのかということを考えることができるわけですね。これでアクセント研究方言アクセントの研究はもう爆発的に盛んになりました。でもう一人の方平山照夫先生はですね鹿児島の出身の方です、まあ、鹿児島というか都城の出身の方ですけども九州の
アクセントについてとても興味深い研究をなさっています実は今まで述べた東京のアクセントとも京都のアクセントとも全く違うアクセントを西南部九州は持っているわけですでそれはどういうアクセントかというとアクセント型の種類が2つしかない二系アクセントであるということです例えばどういうものかというと A 型と先生が呼ばれたものに歯、はあ、雨、おなご、かまぼこというのがありますでこれにがをつけてみますと歯が、雨が、おなごが、かまぼこがというふうになりますで全部に共通しているのはマイナス2と書きましたけれども後ろから2つ目がポコンと高くなるというものですねしかも助詞がついてもこのマイナス2というのが保たれるっていうのが特徴ですでもう一つ B 型っていうのは「は」「雨」「男」「朝顔」というものです。違い分かりますねもう分かりますね。がをつけると「は」が「雨」が「男」が「朝顔」がというふうに最後だけがポコンと上がります。でそれをマイナス1で書きましたけどマイナスっていうのは後ろから数えて1つ目ということです。でしかもですねさらに興味深いのは複合語を作った時にこういう法則が成り立つということですね。つまり最初が A 型の単語は後ろが A 型でも複合語全体括弧の中に入れたのが複合語全体ですけども。複合語全体も A 型になる。で、2番目以降が B 型でももうお構いなし A 型なんですね。で、B 型で始まる単語は全部要素に B 型の単語を持つ複合語は後ろに B 型が来ようと A 型が来ようとお構いなしに B 型になるという法則です。例えばどういうものかというと、ここに挙げましたようにカワというのは A 型です。山というのは B 型ですねで、川という単語で作られる複合語はこんな風になります川、川上、川上さん、川上さんたまあ、たちがたとなってますけれども川上さんたで、必ずマイナス2が保たれるそれから山という単語で始まる複合語は山、山下、山下さん山下さんたというふうになるんですねマイナス位置が必ず保たれるこれは東京や京都にはない非常に独特な特徴ですで、これを考えますにご成長成長言語というふうに名前をつけることができますで、成長言語というのは例えば中国語のようなものを指します一つの文字にもうどういうトーンで発音するかというのが決まっているというアクセントですねでそれによく似ているわけですこの単語は最後を高く発音するんだつまり B 型で発音するんだということが単語によって決まっているですから成長言語のうち「ご成長」という名前で呼,ぶ呼ばれることがあります。まあ、ご清聴と呼んだのは早田照弘先生ですけれども東京とは随分違うということがわかると思いますねで、ところがですねこのように非常に大きな特徴を持つ鹿児島方言でも東京や京都とアクセントの型の対応がきれいに成り立つんです例えば五群のうちの第一と第二は鹿児島では A 型に発音されますつまり雨が橋がですそれから五群のうちの三四五は鹿児島では B 型に発音されます足が音が秋がですねで、非常にピッチパターンだとか特徴が違うように東京や京都と対応関係を持つということは非常に違うんだけどもやはり無関係とは考えられないとても深い関係を持っているつまり同じ親から生まれたと考えられるというふうになるわけです
じゃあどうしてこんなに違うものが同じ親から生まれたんだろうかということがまあ不思議になるわけですね。まあ、こういうだいたい1930年代に行われたまあご研究を参考にして非常にアクセントの調査が盛んになります。それでほぼ全国各地のアクセントが調べられたわけですけれども、大きくまとめるとこの4つになります。で赤で示したのが京阪式アクセント。緑色で示したのが東京式のアクセント、まあ、京阪を挟んで両側に分布しています。で、さらにその両側にあるのが黄色で示した一系アクセントというところです。で、一系アクセントというのは、まあ、アクセントの区別がない。どういうアクセントで、どういうピッチパターンで言ってもいいという方言ですね。それと、非常に特徴的なのが。紫で示した九州の西南部ですで、今琉球語に関してはちょっとお話から除外しています現在ですね琉球語のアクセントについては調査がもう急ピッチで進んでいますで、若い人の中にとても積極的に調査している人がたくさんいますえっ、ー、ときっと琉球語のアクセントはとても素晴らしい成果をすぐに上げるだろうと思いますでこの図では琉球語は省いていますこの表を眺めていてですねまあ質問がいくつか湧いてくるわけですね京阪式を挟んで東と西に東京式が分布するのはなぜかこれは最初に言った疑問ですアクセント型の違いつまりピッチパターンの違いはどうやって生じたのかということですね特に鹿児島のようにまあ、同じ親から生まれたとはとてもなんか思えないような違いを見せる方言があるわけですがそれがどうやって生まれたんだろうかということがですねこれがとても疑問になりますそれから今アクセントの区別がない地域が東と西にあると言いましたけれどもこの一見アクセントというのはどうなんだろうか一説にですねこれが非常に素朴で古い形をそのまま残したんだという。意見もありますしいや、えー、と区別があったんだけどどんどんどんどん区別がなくなる方向に行ったんだという説もありますそのうちどうやってピッチパターンの違いができたかということを考える目安がこのスライドです東京と京都はピッチパターンがとても違っているように思われるかもしれませんけども実はほぼ一回の変化で違いが生じてしまうんですねそれを示したのがこのスライドですで、例えば京都の雨が、橋が、足が、後が、秋がというアクセントピッチパターンに、えー、高い部分をちょっと後ろにずらそうかという変化が起きたとしますで、これはとても起こりやすい変化です、えー、やはりあの高く言うためには喉をある程度使わなければいけませんのでで、そうすると出来上がるのは雨がで、これは現代東京と同じ形です。橋がこれも現代東京と同じ方です。足がこれもで現代東京と同じ方です。で、後がというのはこれはえっ、ー、ともう後ろにずらしようがないんですが、こういう風に低いアクセントが最初に続くと、やはりちょっと聞き取りにくいので、最初を盛り上げるま重起伏。高いところを2箇所に作るという変化が起きやすいです。で、空きがというのも高い部分を一度後ろにずらすと空きがになりますけれども、これに重起伏が起きると空きがという風になります。で、ここから東京式の後が空きがというのはまあ、すぐ出来上がってしまいますね。ですから、京都と東京のピッチパターンの違いは実はそんなに大きな違いではありません。京阪式と東京式を考えてみますに京阪式を挟んで東と西に東京式が分布するのはなぜか、まあ、アクセントの方の違いがどうやって生じたかと考えますともしかしたらあのアクセントの高い部分を後ろにずらすという変化が各地で起きたかもしれません。それれからやっぱりこれはとても説明が難しいんですけども西南部九州のような非常に東京や京都と違うアクセントがどうやって生まれたんでしょうか
一つの考え方として親っていうですね祖母に両方の特徴を持つ祖母を立てるという方法です。ですから、えっと、2つどちらの特徴も親は持っていてその一つの特徴を鹿児島は大きく受け取った他の地域は受け取らなかったというふうに考えることもできるかもしれません。まあ、京都にはちょっとトーンの特徴が入っているんですけども東京にはトーンの特徴はありませんこれは他にもいろんな考え方があります例えば東京のようなものから鹿児島のように変わる可能性ってあるんでしょうか、えっと、核と書きましたけどあの今まで核という言葉は使っていませんけれども核というのは、まあ、東京のアクセントのとても大きな特徴です。でそういう特徴から鹿児島のような成長の特徴へ変わるということがもしかしたらあったかもしれません逆に鹿児島のような成長という特徴から東京のような核という特徴に変わるということがあったかもしれませんで、これはまだまだとても疑問の多い部分ですそれでは、えー、最後に、えー、とこれからの課題についてお話ししておきたいと思いますで今まで述べてきたようにたくさんの研究がなされましたけれどもまだまだこれから私たちがやることはたくさん残っています例えば今までは200名詞の調査が中心でしたけれどももっと長い単位のアクセント調査が必要です例えば3泊以上の語のアクセント3泊以上になりますと大抵外来語あるいは複合語という単語になりますこれらのアクセントはまだまだ調査が不足していますそれから動詞や形容詞の活用系のアクセントの調査も必要ですで、動詞や形容詞はその後ろに助動詞や助詞をつけてどんどん長くなっていきますから長い単位のアクセント調査という意味でも動詞や形容詞の活用系のアクセントの調査はこれからとても重要になりますで、皆さんも各地でこういう長い単位の単語のアクセント調査をこれからもどんどんやってみてください参考文献は以上のようになりますどうもありがとうございました